When we think about the effects of pollution on our health, we often think about the air we breathe, the food we eat, or the products we use around the house. We often hear warnings on the level of fine particles in our cities, of pesticides in our fields, or of waste in our streets. But, for many of us, land is in our only home. de nager euh, tous les jours, quotidiennement. J'ai 11 ans et je fais du surf. We wake up, we breathe, we build our lives and wash our minds with the ocean. It's part of us. So what if our second home wasn't as healthy as it seems? What if sometimes we were surfing among toxic chemicals, swimming with plastics, or diving into used waters from the city of the coast? Et si on a les égouts qui se déversent dans l'océan après les fortes pluies, après les orages L'eau, elle devenait toute marron, elle pluait hyper beaucoup. On assiste à la transformation du biotope marin. Il y avait genre de petites tanques à cause de la pollution. On a du mal à s'en rendre compte parce que ça ne se voit pas. Euh, ça m'arrive par moments vraiment de traverser des, des nuées de, de bouts de polystyrène ou de plastique. Je me suis dit, bon là, si tu plonges, il euh, faut quand même que tu fasses attention et tout. Je, je suis tombée malade à cause de cette petite algue. Je surfais un jour et on a tous un goût un peu métallique dans la bouche. Moi j'avais des gros mal de tête, des mal de gorge, etc. Au début je ne comprenais pas d'où ça venait. Si on doit fermer les plages et vraiment plus pouvoir accéder à l'océan, ce serait vraiment triste. We talk a lot about the quality of our beaches during summertime. But what do we really know about it 